Γεια και χαρά, Άγγλερς. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά το short jigging και έχει να κάνει με το σήκωμα του ψαριού, το λεγόμενο lift. Έχετε δει πάρα πολύ σε βίντεο μου να σηκώνω τα ψάρια όπως είναι, ούτε γάτζι ούτε τίποτα. Ε, σε αυτό το βίντεο θα σας πω το σωστό τρόπο να κάνετε για να σηκώνετε τα ψάρια. Τη σωστή κλίση του καλαμιού και τι πρέπει να προσέχουμε, έτσι. Όμως πριν ξεκινήσω θα πρέπει να τονίσω ότι αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος να σηκώσω ένα ψάρι, σε καμία περίπτωση. Ο σωστός τρόπος για να σηκώσω ένα ψάρι και να είσαι σίγουρος ότι θα το πάρεις είναι η απόχη και ο γάτσος. Ωραία. Αυτά τα δύο αντικείμενα έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον λόγο και χώρια ότι εξασφαλίζουν το ασφαλές σήκωμα του ψαριού στα πόδια μας εξασφαλίζουν ότι θα κάνουμε για μια βλακία να σπάσουμε κανένα γαλάμι. Ωραία. Ωστόσο, σε πολύ, δύσκολο, σε πολύ δύσκολα σημεία, σε ψηλά σημεία, σε μέρη που είναι πάρα πολύ δύσκολο, περπατάμε πάρα πολύ να πάμε και είναι δύσκολο να κουβαλάμε απόγειες γάτσους και τα σχετικά. Ε, ή αν κουβαλάμε την τρέλα που κουβαλάω εγώ να σηκώσουμε το ψάρι όπως είναι, ναι τότε σε αυτή την περίπτωση ε, μπορούμε να το κάνουμε με το καλάμι μας. Φυσικά πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια, πάντα, έτσι. Ε, και το κάθε καλάμι έχει τις δικές του δυνατότητες να σηκώσει κάποιο ψάρι, κάποια κιλά ψαριού. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν ε, μερικά πλάνα και να μιλήσουμε παραπάνω για το lift. Mala, que empala a mí, Daina. Es que empala a mí, de ser... Κεφάλια. Βρέλα εδώ.
τρέλα μου από δεύτες. Να σηκώσουμε ένα ψάρι λοιπόν, όπως είπα, έχει να κάνει και με το καλάμι μας. Όσο πιο δυνατό και αξιόπιστο είναι το καλάμι, τόσο πιο εύκολο είναι και πιο σίγουρο να σηκώσουμε ένα αντίστοιχο ψάρι. Ψάρια μπορούμε να σηκώσουμε, έχει να κάνει καθαρά με, το... με τις αντοχές του καλαμιού. Συνήθως ψάρια 2-3 κιλών, τα περισσότερα καλάμια short jigging με max 100-120 γραμμάρια μπορούν να τα σηκώσουν με προσοχή και από εκεί και πέρα ε, μπορούμε να πάμε και σε 4, σε 5 και σε 6 κιλά ψάρι έτσι ε, σε αυτές τις περιπτώσεις ε, πάντα με πολύ προσοχή και εφόσον ε, είμαστε σίγουροι για τον εξοπλισμό μας ο οποίος δεν είναι μόνο το καλάμι είναι και το νήμα και το παράμαλο έτσι σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι αν έχετε σκοπό να σηκώνετε ψάρια με το καλάμι σα, το κάνετε πάντα με δική σα ευθύνη. Γιατί πάντα υπάρχουν αστοχίε υλικού, γδαρσίματα, ταλαιπωρήματα του καλαμιού, τα οποία μπορούμε να μην τα έχουμε πάρει χαμπάρι και σίγουρα στο κατά το lift μπορεί να μα μείνει το καλάμι στο χέρι. Εδώ λοιπόν θα μου πείτε, ρε Βιδάλη, γιατί μα λε τότε να σηκώνουμε καλάμια, ε, ψάρια με τα καλάμια. Ε, Δεν σα λέω να σηκώνετε ψάρια με τα καλάμια. Απλά είναι κάτι που το κάνω εγώ και σε κάποια περίπτωση που ο φίλος σας είναι μακριά και δεν προλαβαίνει να έρθει με γάτζο και με απόχη από το να κάτσετε και να σεριανάτε το ψάρι στον αφρό και να συστήσει ή να συνέρθει και να πάει να κόψει ε, σε αυτή την περίπτωση ρε παιδιά καλό είναι να το σηκώσετε και να το αφήνετε μέσα στο νερό. Όσο το, καλά, όσο το ψάρι είναι μέσα στο νερό δεν είναι δικό σας. Ωραία. Οπότε εφόσον θελήσετε να το κάνετε, τουλάχιστον να έχετε μία εικόνα πώς να το κάνετε σωστά και πάντα με πολύ προσοχή και την ευθύνη όλη δική σας. Την ώρα που σηκώνουμε το ψάρι λοιπόν παιδιά έχει... θα κοιτάξουμε τις μοίρες του καλαμιού Όσο πιο ψηλά είμαστε τόσο το καλάμι μας θα πρέπει να είναι πιο παράλληλο με, το... με την επιφάνεια της θάλασσας Αν είμαστε δηλαδή ψηλά σε ένα ψηλό βράχο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τολμάμε να σηκώσουμε το καλάμι ψηλά γιατί αν σηκώσουμε παραπάνω το καλάμι ψηλά, το ψάρι θα κρεμάσει και θα έρθει κοντά στο βράχο, οπότε θα δημιουργήσει πολύ μεγάλη κλίση και το καλάμι μας μπορεί να σπάσει. Όσο πιο ψηλά είμαστε, κρατάμε το καλάμι παράλληλα με την επιφάνεια του νερού και μαζεύουμε με το μηχανάκι. Ακούγεται βίαιο και βάρβαρο, ε, μαζεύουμε όσο γίνεται, μπορεί να μην μπορούμε, γιατί αν είναι μεγάλο το ψάρι, τέτοιες κιλά, δεν μπορούσε να μαζέψει εύκολα νήμα, ειδικά με τους γρήγορους μηχανισμούς, έτσι. 
Ε, οπότε τι κάνουμε, κατεβάζουμε λίγο το καλάμι, μαζεύουμε για να κερδίσουμε μέτρα, σηκώνουμε το καλάμι μέχρι ε, ε, αυτή τη, να, να είναι παράλληλο με, το, ε, με την επιφάνεια της θάλασσας και προσπαθούμε να κουμπίσουμε το ψάρι, αν δεν μπορούμε να το φέρουμε τελείως επάνω σε εμά. προσπαθούμε να το ακουμπήσουμε σε κάποιο σημείο από κάτω μας, σε κάποιο βράχο που να κάνει ε, σαν κουβά ή σαν κουβά. Αυτό είναι και το καλύτερο. Να βρούμε ένα σημείο από κάτω μας που να, να είναι λίγο στεγνό ή λίγο σίγουρο και να κουμπίσουμε εκεί το κουρασμένο ψάρι και άμα είμαστε μόνοι μας να αφήσουμε το καλάμι κάπου με ανοιχτό το pick-up ποτέ με κλειστό το pick-up και να κατεβούμε κάτω και να πάρουμε το ψάρι. Μετά, άμα είμαστε πιο χαμηλά στην επιφάνεια της θάλασσας, σε αυτή την περίπτωση, ναι, ε, μπορούμε να σηκώσουμε και λίγο παραπάνω το καλάμι, εφόσον αυτό μας εξασφαλίζει ότι θα φέρουμε το ψάρι επάνω μας. Όμως, ξαναλέω, έχει να κάνει και με το βάρος του ψαριού. Όσο πιο μεγάλο και βαρύ είναι το ψάρι, τόσο πιο ρίσκο είναι να σηκώνουμε το καλάμι μας σε μεγάλες κλίσεις. Ωραία. Ο μεγαλύτερος βοηθός μας στο να σηκώσουμε ένα ψάρι, δεν είναι ο άλλος από το κύμα. Αν υπάρχουν κύματα. Αυτά μας βοηθάνε πάρα πολύ στο να πάρουμε ένα ψάρι πιο εύκολα επάνω. Γιατί θα περιμένουμε το κατάλληλο κύμα το οποίο θα σηκώσει το ψάρι ψηλά και με τη βοήθεια του νερού θα μπορέσουμε να το ανεβάσουμε λίγο πιο πάνω στα βράχια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε τα κύματα εφόσον υπάρχουν. Το ψάρι είναι πιασμένο και έχει έρθει κοντά σε εμά, το βλέπουμε, αλλά το κύμα κρύβει και έναν κίνδυνο. Αν δεν το εκμεταλλευτούμε σωστά να ανεβάσουμε το ψάρι επάνω, υπάρχει τεράστιο κίνδυνο να το χάσουμε γιατί το κύμα ανεβαίνει αλλά και κατεβαίνει. Και στο κατέβασμα κατεβαίνει πιο κάτω από την αρχική επιφάνεια τη ε, θάλασσα. Οπότε, αν έχουμε τεζαρισμένο το νήμα, προκάνουμε μια απόπειρα να σηκώσουμε το ψάρι, δεν το καταφέρουμε και το νερό το παρασύρει μαζί του κάτω, σε αυτή την περίπτωση ε, δεν είναι μόνο το βάρο του ψαριού που ξαφνικά κρεμάει. Είναι και το νερό πάνω από το ψάρι που κατεβαίνει και το παρασύρει, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη αντίσταση. Άρα, το κύμα μπορεί να έχει καλά και κακά. Να είστε βέβαιοι και απόλυτοι με, με ακρίβεια εγχείρηση όταν σηκώσετε ψάρι με κύμα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει με τη μία. Αλλιώς, μην το κάνετε καθόλου. Κατεβείτε χαμηλά και στα πλαίσια της ασφάλισσας, μην σας πάρει κανένα κύμα μέσα και έχουμε άλλα. Ωραία! Ε, και πάρτε το ψάρι.
дорожки ломать, а новый Слышь, он... Ανάλογα βέβαια τα... τι ικανότητε του καλαμιού, μπορούμε να ψάρει να το πετάξουμε έξω και για πλάκα. Αν είναι ψάρια δηλαδή μισό κιλό, ένα κιλό και τέτοια ε, ψάρια, φυσικά και μπορούμε να τα σηκώσουμε. Με τα περισσότερα καλάμια όμω που είναι 100-120 γραμμάρια. Δηλαδή, α πούμε, με ένα καλάμι 20-60, σίγουρα δεν τολμά να σηκώσει ε, ένα ψάρι και του κιλό ακόμα με πολύ μεγάλη κλίση γιατί θα το κλάψει, έτσι. Όταν σηκώνουμε ένα ψάρι, εκμεταλλευόμαστε τη γεωμετρία του καλαμιού και πιο συγκεκριμένα, όχι τη μύτη, από τη μέση του καλαμιού και μέχρι τη βάση. Αυτό το σημείο του μπλάνγκ είναι το πιο ισχυρό και το πιο στιβαρό. Αυτό πρέπει να σηκώσει το ψάρι και όχι η μύτη. Οπότε όταν σηκώνουμε, κρατάμε το καλάμι σε μεγάλη απόσταση, τα χέρια μας, δηλαδή το ένα χέρι αρκετά πίσω και το άλλο χέρι αρκετά μπροστά, σχεδόν εκεί που τελειώνει το έβα και ξεκινάει το μπλάνκ και σηκώνουμε το ψάρι έτσι, όχι έτσι προσέχετε, έτσι όλο μαζί και ακουμπάμε δίπλα είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να το καταλάβετε από εκεί και πέρα όπως έχω πει, το κάθε καλάμι έχει τις δικές του αντοχές και κάποια καλάμια είναι σκληροπυρηνικά κάποια καλάμια είναι πιο ευαίσθητα τα δικά μου τα καλάμια έχω μάθει, τα έχω μάθει απόλυτα ξέρω τα ωριά τους και πολλές φορές το παρακάνω, αλλά μέχρι τώρα δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Ο καθένας θα πρέπει να μάθει τις αντοχές του καλαμιού του και ανάλογα να κάτσει να... ανάλογα να πράξει, μάλλον. Με πιο απλά λόγια, το περισσότερο μπορούμε να σηκώσουμε το καλάμι είναι μέχρι 30 μοίρες. Ωραία, όταν σηκώνουμε το ψάρι, 30 μοίρες είναι το μέγιστο, το οποίο είναι ήδη αρκετό Ειδικά όταν έχουμε ένα μεγάλο ψάρι. Ωραία. Από εκεί και πάνω το ρίσκο είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Και αν έχουμε λάθος θέση χεριών και <coughs> γενικότερα λάθος ε, στεκόμαστε σε λάθος μέρος. Γιατί μπορεί εμείς να νιώθουμε κάθετοι, αλλά το σημείο άμα είναι κανένας δράχος λοξός και αυτά, είναι πολύ εύκολο να μπερδευτούμε και να αλλάξει λίγο η μοίρα. Ένα γλίστρεμα του ποδιού, κάτι. Το παραμικρό μπορεί να μας κοστίσει το καλάμι. Ωραία. Και από εκεί και πέρα ε, τελειώνει το ψάρεμα και μπαίνουμε και σε άλλα έξοδα. Το προσοχή!
fuck you! No, the fuck! Uh, uh, uh. Maybe a grouper, eh? Grouper! Ha ha! You think you can do it? I can lift it, eh? Grab it a bit from the mouth. Okay. Κατά το lift υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Αν για παράδειγμα φέρναμε ένα ψάρι και έχει προηγηθεί σκάλωμα, δεν ξέρουμε πόσο έχει γδαρθεί παράμαλο ή νήμα. Ή αν παλέψαμε με ένα ψάρι και νιώσαμε κάποια στιγμή βράχο, δεν ξέρουμε τι ζημιά έχει γίνει και πού έχει γίνει. Αν ε, ψαρεύουμε για παράδειγμα 4-5 ώρες συνεχόμενα και δεν έχουμε ελέγξει τον κόμπο μας, νήμα πετονιά ή τον κόμπο ε, leader με solid drink όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Ωραία. Η τελευταία πιθανότητα είναι και η πιο δύσκολη. Αλλά το αν έχουμε ακουμπήσει βυθό ή αν έχει προηγηθεί σκάλωμα μπορεί να έχει τραυματίσει αρκετά το leader μας. Λιγότερο ώστε να μας επιτρέψει να, μας φέρ, να φέρουμε το ψάρι αλλά ίσως είναι αρκετό το γδάρσιμο κατά το σήκωμα που εκεί πέρα θα υπάρξει πολύ μεγάλη τάση σε λίτερ ή σε νήμα να μας κοπεί στο γδαρμένο σημείο οπότε είναι πολύ σημαντικό αν, έχουμε, αν έχει προηγηθεί κάποιο γδάρσιμο ή κάτι που μας έχει βάλει σε υποψίες να μην σηκώσουμε το ψάρι, να μην προχωρήσουμε σε lift και να προσπαθήσουμε να το γαντζώσουμε ή να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις ε, πάλι προχωράμε στο plan B το οποίο είναι να μην σηκώσουμε το ψάρι και να το φέρουμε ακριβώς στα πόδια μας να το σηκώσουμε ή σε ένα μισό μέτρο ένα μέτρο από την επιφάνεια και να το κουμπίσουμε σε κάποιο βράχο, σε κάτι όπου μετά με τη σειρά μας μπορούμε να κατεβούμε και να το πάρουμε με ασφάλεια Έλα εδώ που σε θέλω τώρα εσένα Έλα εδώ που ξέρω και τι είσαι Καλά, ναι. Έλα πάνω αγάπη μου τώρα που το έχουμε πάρει σε αυτό το θέμα. Ναι, 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 και θα σε αφήσω εγώ. Όλα, έλα εδώ τώρα. Θα τα πούμε άλλη στιγμή. Μπράβο αγάπη μου, έλα εδώ. Στα βράχια. Μπράβο. Έλα εδώ, έλα εδώ. Μην τρέφει, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Ε, μα, μια, δυο, μια, δυο. Μια, δυο, έλα εδώ. Έλα πάνω που σου λέω τώρα και που δεν θες. Μου έρχεσαι, ε. Τι περίεργη που είσαι εσύ. Τι περίεργη που είσαι εσύ. Έρχεσαι. Πρέπει μήπως είσαι πιασμένη περίεργα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ φίλε. Yeah. Είναι κανένα τέτοιο σκάτο ψαράκι. Να, αλλά πόσο πιασμένη η γρήλα. Ουα! Έτσι. Σταμάτα να μιλάς. Από την ξεπεσία σαν να. Οπότε δεν προχωράμε σε lift. Δεν προχωράμε σε lift λοιπόν όταν έχει προηγηθεί όπως είπα σκάλωμα. Δάρσιμο και οτιδήποτε. 
Επίση, δεν προχωράμε σε lift όταν φέρουμε το καλάμι κοντά και δούμε ότι είναι πιασμένο από καμιά πέτσα. Πάντα πριν σηκώσουμε το ψάρι, το φέρνουμε επιφάνεια, το κρατάμε λίγο με το κεφάλι έξω από το νερό και να αρχίσει να ζαλίζεται και μετά προχωράμε σε λίφτη. Κατά τη διάρκεια αυτή προσπαθούμε να δούμε αν είναι πιασμένο από ένα ή από δύο αγκίστρια. Αν χρησιμοποιούμε ένα σύστ και είναι πιασμένο το ψάρι πουθενά επιφανειακά, δεν προχωράμε σε λίφτη, έτσι. Χρειάζεται γάτσος ή απόχυ. Αν ε, το ψάρι ε, είναι πιασμένο και φαίνεται ότι είναι πιασμένο από γερό σημείο, δηλαδή σαγόνια, κόκαλα ή με δύο assist hook, ναι, προχωράμε σε lift και το σηκώνουμε. Αν το ψάρι είναι πιασμένο από ράχες ε, και σε άλλα σημεία, δεν προχωράμε σε lift. Γιατί, αν είναι από ράχη για παράδειγμα, όταν πάμε να το σηκώσουμε, το πρώτο πράγμα που θα σηκωθεί έξω από το νερό είναι το... η πλάτη. Με αποτέλεσμα να γυρίσει το, η μούρη προς μέσα στο νερό και το ψάρι μπορεί να έχει πρόσφυση, να κάνει κάποιο απότομο τράβηγμα, να δημιουργήσει μεγάλη τάση και να οδηγήσει σε δυσάρεστα αποτελέσματα. Στην καλύτερη σπάση μολύτερ νήματος, στη χειρότερη σπάση του καλαμιού. Αν δούμε ότι αποτύχαμε στην πρώτη απόπειρα. Αν κάτι δεν μας κάνει να είμαστε σίγουροι και αν έχουμε αμφιβολίες, δεν προχωράμε σε λίφτη, γιατί αυτή η αμφιβολία που έχει, μας έχει κυριεύσει μπορεί να μας οδηγήσει σε λάθος εκτιμήσεις και σε λάθος κινήσεις. Και αν υπερεκτιμήσουμε, τις, ε, αν αγχωθούμε και κάνουμε υπερεκτιμημένες κινήσεις, το αποτέλεσμα θα είναι μόνο δραματικό. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση και πάλι, δεν προχωράμε σε λίφτη. Τι κάνουμε, λοιπόν, αν το ψάρι είναι κακοπιασμένο, δεν είμαστε σίγουροι, είναι γδαρμένο, το παράμαλο και αυτά, η μία λύση που σας είπα και σας αναλέω είναι να το σηκώσουμε απαλά και να το ακουπήσουμε με τη βοήθεια κάποιου κύματο ή έστω οριακά σε κάποιο χαμηλότερο δραχάκι και να πάμε, ή αν έχουμε άνθρωπο μαζί μας και δεν έχουμε ε, γάτζο ή απόχη, ο άνθρωπος αυτός θα κατέβει, εφόσον είναι καλές συνθήκες, όσο πιο χαμηλά γίνεται, θα πιάσει το λίτερ, θα το σηκώσει και θα προσπαθήσει να πιάσει το ψάρι από βράχια κυρίω, όχι από αλλού, και θα το ανεβάσει με ασφάλεια ώστε να μην γραμμαστεί πολύ το ψάρι. Αν ο, ο ίδιο άνθρωπο κατέβει κάτω και εκτιμήσει την κατάσταση και δει ότι μπορεί να τολμήσει να σηκώσει από το λίτερο το ψάρι, α προχωρήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και τότε, άμα κοπεί το ψάρι, αν κάποιο είναι κοντά, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα με, με ένα πόδι ή με ένα χέρι να το αρπάξει από κάπου. Καλό είναι να μην αρπάξει και τα σύστη και να το φέρει επάνω με ασφάλεια.
Può essere? Again. Ah! Fiere. Shit, shit, shit. Καταλήγοντα, το lift είναι μια πολύ χρήσιμη τεχνική να πάρουμε ένα ψάρι σε μια δύσκολη κατάσταση. Μπορεί να μα δώσει ψάρια που υπό άλλε συνθήκε δεν θα τα παίρναμε. Ε, μα βελτιώνει όσον αφορά στη σχέση μα με το καλάμι. Καταλαβαίνουμε καλύτερα, κατανοούμε ακόμα καλύτερα τι αντοχέ του καλαμιού. Και, αλλά πάντα θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε με μέτρο και πάντα στα πλαίσια ασφάλεια που μα προσφέρει το ίδιο το καλάμι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε για ακόμα μια φορά και να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί με, με αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι σηκώματος ψαριών. Να είστε καλά, να είστε γεροί και τα ξαναλέμε σύντομα με πολύ ενδιαφέροντα βίντεο. Γεια χαρά!